studiu vztahu mezi hořavkami a mlží se věnujeme už víc než 10 let, ale to v žádném případě neznamená, že nás nic nového nemůže překvapit. Nepůvodní druhy často promění dlouho zažité vztahy mezi původními organismy. Dlouhodobě studujeme vzájemný vztah mezi drobnými rybkami, hořavkami a mlži, které hořavky využívají pro kladení jiker. Začátkem 21. století se v Evropě začal šířit azijský druh škeble a nás zajímalo, jaké důsledky to může mít pro život hořavek. Výsledek byl naprosto šokující. Kombinací různých terénních a laboratorních pokusů jsme jasně ukázali, že nepůvodní druh škeble vztah mezi parazitem a jeho hostitelem úplně převrátil. Hořavky nový druh škeble využít nedokáží. Naopak jsou hojně parazitovány larválními stádií tohoto azijského mlže. Evropští mlži mají také larvální stádium, které parazituje na rybách. Hořavky se ale dokáží před parazitací evropských mlžů účinně ubránit. Tato studie ukazuje, jak je důležité pochopit detaily vzájemných vztahů mezi organismy a také jejich evoluční souvislosti. Důvod, proč azijský druh škeble dokáže evropské hořavky přelstít, spočívá nejspíše v tom, že se ve své původní domovině musí bránit parazitaci mnoha druhů hořavek. Hořavky jsou totiž v Ázii mnohem početnější než u nás v Evropě. Nepůvodní druhy tedy mohou mít zcela nečekané dopady na původní společenstva. Tyto důsledky přitom nemusí být bez detailní znalosti života jednotlivých druhů na první pohled vůbec zřetelné. Další překvapení nás určitě ještě čekají. Už teď víme, že konkrétní populace hořavek a konkrétní populace těch invazních škeblí na sebe reagují odlišným způsobem a naším cílem je teď ty složité vztahy pochopit a uvést je do nějakého celkového kontextu.